Hi friends, in this video, we will learn product development life cycle in phases. So, phases of EDLC. Okay. So, we have learned software development life cycle in this video. We have learned a few phases in this life cycle. And in the case of EDLC, number of phases may vary according to complexity of the product. नमले develop या नुदेशी किन्ना product इन्दे complexity ऐतरतोल ओन्डा आदि नैनी सरिचे नमक number of phases कोटानो करकेनो के नमक EDL सेले free डाउन्ड. Okay आदि नैनी सरिचे आणा number of phases decide इन्दा. Normally एम्बर्ड EDL सेले phases नो आरे इन्दा need, conceptualization, analysis, design, development and testing, deployment, support, upgrade and retirement. இத்திரையின் சேருந்ததான EDLC இந்த வரையின்து. Okay. Need, Conceptualization, Analysis, Design, Development and Testing, Deployment, Support, Upgrade, Retirement. Okay. நான் ஆதி இதினைக் குற்சுர் overview பரையாம் ஒரு faces நே குற்சு. அதனி சேசின் detail ஐட் ஒரு faceம் படிக்கான் உண்டு. First need அந்து வருந்து வேண்டியால் நமக்கு பம் நம்மட product நம்மல் டெவலப்பியாம் போன் பிராடக்ட் எந்தினி வேண்டி ஓள்ளதான். ஆ பிராடக்ட்டு கொண்டு எந்தானு தேசிக்கின்னது. அப்பா, ஆ end users இந்து கையினும் அலங்கள் மார்க்கட்டியின் ஓக்கியுள்ள நம்மல் needs இன்ன நம்மல் collect்டி. அதானு first phase இன்னு வரையின்னது. இன்னி collect்டி இது needs இன்னை பேசியிது அதினை ஒரு conceptualization உண்டாக்கும். நம்மிடை சிஸ்டம் எத்து வரைக் போகணம் எந்தக்க requirements மீட்டியனம் அங்கனேக் கொள்ள ரீதியில் நம்மிடை சிஸ்டம் boundary define செய்யின்னது நியான conceptualization வரையின்னது then அப்பு ஆ வரி faceல் அண்ணு நம்மிடை collect இது needsல் வேண்டதும் வேண்டாத்து ஒக்க separate இன்னது then ஆவசிமாய்ட்டுள்ளது நம்மிடை சிஸ்டம் boundary கேகத்துள்ள needs நேல்லாங்குடிச்சேர்த்து we have to go for a design. So, பல type of approaches நமக்கு ஒரு product development இன்னும்டாய் இருக்கிறேன். அப்பா, அதிலே, ஏது approach நம்மல சூசியேனம் அதினேன் நம்மல design நன்று வரையின்னது. ஒரு particular approach சூசியேது அதினே நம்மல product இந்து ஒரு design நன்றாக கேடுக்கும். Then, ஆ design நே பேசியேது நம்மல எந்தியும் developmentும் testingும் நடத்து. Okay. Development and Testing செய்தது நி சேசம் ஆ product இனே நம்மல் end user நே deploy செய்யும் delivery then ஆ delivery இது product இனே அவசமாய்ட்டுல் support provide என்னான் அடுத்த phase நு வரையின்னது அதை இது அவருக்கு வேண்ட guidelines ஓடுக்க அல்லைங்கள் எந்தங்கள் ஒரு functionalityல் எந்தங்கள் problem வந்து வேண்டியால் அதினி வேண்டிட்டுல் maintenance ஓடுக்க அங்கனியுள்ள காரிங்களுக்கிறேன் Then after that, retirement நான் வரையின்னது last phase ஆனா, அதை இது நம்மட product marketல் முலியம் இல்லாந்த கண்டு வேண்டியால் அதை இது அது நீனி ஒரு பிராதானியம் இல்லா இனின் தொடர்ந்து போய் கழியால் நமக்கு லோஸ் அனுந்து வெருந்து ஒரு situationல் நம்மலா product இன்ன market இன்ன withdraw என்ன case ஆனு retirement நான் வரையின்னது இது நம்மல பலப்பிடும் கண்டிட்டுள்ள அனு பல பல products market இன்ன withdraw என்னதாய்டக்க பல பல companies announce இன்னதக்கே Then, அதினை replace ஏது புதிய-புதிய products வெரியுவேன்சி. அங்கினியான் அப்பு இத்திரையும் faces சேருந்துதான் ஒரு EDLC இன் வரையின்னது. ஒரு embedded system development life cycle இன் வரையின்னது. Okay. அப்பு இதினாத்து இதில் ஏதக்க faces நம்மல இன்றிலுடியனம் என்னக்கு வழது தீரிமானிக்கின்னது. ஆ product நம்மல உண்டாக்காம் போடுந்தா Any product is an output of a need. நமக்க ஆவசி உண்டங்கி மாத்ரமே நமக்க ஒரு product உண்டாவுக்கொள்ளு. இல்லை, நான் அப்பும் customer நீ இன்ன ஒரு ஆவசி உண்டந்து பரையும்பிடானு அதினி corresponding ஐட்டு ஒரு product develop ஆவுந்து. நம்மட ஏனந்தின் ஆவசித்தில் அணங்கில் ஒரு ஆவசிகதே பேசிதுட்டான் ஒரு product உண்டாவுந்து. So, we can say that any product is an output of a need. இனி ஆ ஒரு நீடன்னு வரையின்னது it may be from an individual, public or a company. அது ஆரில்லுந்து வேணங்கில் ஆவா. 
and this initiates the embedded development life cycle need vannu kaniyal avada or embedded development life cycle initiate avum beginning avum okay so based on the need namakku kittuna needs ne ellam base cheythu nammal aadyam statement of need prepare cheyyum adine thane nammal concept proposal ennum pare സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ റെഡിയാക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനെ ഏതെങ്കിലും സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസി വഴി റിവ്യൂ ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിലേക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ഫേസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോ നീഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിന് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ അതോറിറ്റീസിന് കൊടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്രൂവൽ അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഓർ കസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നീഡാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ആൻഡ് കസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യകത അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ഓർ കസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ നീഡ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓർ എ സ്പെസിഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം എന്ത് വേണേലും ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പി ഡി ഒരു സ്പെസിഫിക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പുതിയൊരു നീഡാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ് ആസ് ന്യൂ ഓർ കസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിങ് അല്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീഡാണ് അത് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റീ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോഡക്റ്റ് റീ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡൈനാമിക് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് മാത്രമല്ല പല പല കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും വളരെയധികം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് എംബഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ടെക്നോളജീസ് പുതുതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പല പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻസ് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ പല പല ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രോഡക്റ്റ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ലോഞ്ചിങ് ന്യൂ വേർഷൻ നമ്മൾ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഡിസൈനിൽ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുതിയൊരു വേർഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നീഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ടേംഡ് ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രഡേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ മേ ബി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് യൂസർ
പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ഓർ ഫെയിലുവർ ഇത് മിക്കപ്പോഴും വരാറുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചു അതിനകത്ത് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് വെൽ സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ആ നീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് സോ അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് കറക്ഷ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ഫോർ എ ഫെയിലുവർ ഓർ നോൺ ഫങ്ഷനിങ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അപ്ഗ്രഡേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇ ഡി എൽ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡാണ് ഫേസ് നീഡിനകത്ത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എനി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ നീഡ് അല്ലേ സോ അപ്പം ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നോ ഒരു കമ്പ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ കം കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നീഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിനെ ഒരു സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് പാസ് ചെയ്ത് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ്സ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂ ഓർ കസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡാണ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള നീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ഓർ കസ്റ്റം പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പ്രോഡക്റ്റ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചോ ടെക്നോളജിയുടെ ടെ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചോ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ടേംഡ് ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എൻഡ് യൂസേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ടീം നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ഓർ ഫെയിലുവർ ഇനി അത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് നീഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായ ഒരു ഫെയിലിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണ് കറക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഇ ഡി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫേസസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ്